warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Pasca Panen. Perkenalkan, nama saya Istina Bila Hasna dan rekan saya Rendy Revaldo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi serelia kacang dan materi telur. Kepada seluruh praktikan, diharap untuk membuka modul yang sudah diberikan. Pengujian pertama yaitu pengamatan struktur dan sifat visi kacang-kacangan. Untuk alat yang digunakan yaitu timbangan, pisau, belas ukur, dan juga ada jangka sorong. Bahannya yaitu kacang merah. Kemudian amati sampel kacang merah. Untuk warna yaitu merah kecoklatan. dan bentuk yaitu berbentuk lonjong lalu timbang sampel didapatkan berat yaitu sebesar 1,47 gram kemudian ukur dari panjang kecang merah dan didapatkan hasil sebesar yaitu 19,99 milimeter kemudian sampel dipotong dengan irisan mengujur dan melintang Untuk yang kiri yaitu irisan melintang dan juga untuk yang kanan mempujur. Untuk densitas kembang mula-mula timbang dahulu belas ukur lalu dinolkan kembali. Lalu masukkan sampel hingga volume yaitu 50 mili. Pengujian kedua yaitu daya serap air pada serealia. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu ada gelas ukur, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada timbangan, kemudian ada aquades, dan juga sampel yaitu beras putih dan beras hitam. Kemudian timbang berat tabung kosong didapatkan hasil sebesar yaitu 18,95 gram Lalu timbang sampel sebanyak 1 gram Kemudian setelah keduanya ditimbang lalu masukkan sampel ke dalam tabung reaksi Setelah itu, masukkan aqua dan sebanyak 10 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian panaskan di termostatik water bath dengan suhu 80 derajat celcius dan waktu 20 menit Setelah 20 menit, angkat sampel
kemudian buang air sisa pemanasan lalu timbang berat sampel setelah dimasak didapatkan berat sebesar 20,67 pengujian ketiga yaitu ada rasio pengembangan untuk bahan dan alat yang digunakan yaitu ada aquades kemudian ada kacang hijau lalu timbangan kemudian ada penggaris dan juga ada tabung reaksi mula-mula timbang sampel sebanyak kurang lebih 1 gram setelah itu masukkan sampel ke dalam tabung reaksi kemudian ukur tinggi bahan sebelum pemanasan setelah itu ukur juga tinggi air plus bahan sebelum pemanasan lalu masukkan ke dalam termostatik water bath dengan suhu 80 derajat celcius dan waktu selama 20 menit setelah dilakukan pemanasan selama 20 menit ukur tinggi bahan plus air setelah dimasak setelah itu lalu buang kembali airnya kemudian ukur tinggi bahan setelah dimasak untuk rasio pengembangan sendiri yaitu rumusnya TA2 dikurangi TB2 per TA1 dikurangi TB1 dikali 100 untuk TA1 sendiri yaitu tinggi air plus bahan sebelum pemanasan TA2 tinggi air plus bahan setelah pemanasan TB1 tinggi bahan sebelum pemanasan dan TB2 tinggi bahan setelah pemanasan kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu 7,3 kurang 1,7 per 7 kurangi 1,3 dikali 100 lalu dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil sebesar 98,24% kemudian ke pengujian selanjutnya yaitu daya serap air pada tepung untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sampel tepung kemudian ada aquades kemudian ada timbangan PPT test dan juga plastik sampel kemudian timbang sampel kurang lebih sebanyak 25 gram kemudian tambahkan aquades tetes demi tetes dan juga hitung jumlah air yang dipakai uleni adonan sampai menjadi kalis berikut hasil dari pengujian kemudian perhitungan dari serap air pada tepung dimana yaitu rumusnya adalah jumlah air yang dipakai per W sampel dikali 100 untuk jumlah air yang dipakai yaitu 15 ml dan jumlah sampel 25 gram dikali 100 
didapatkan persen daya serap air sebesar 60% kemudian ke pengujian yaitu uji gluten menggunakan NaCl dan juga menggunakan air untuk alat bahannya sendiri yaitu ada NaCl aquades gelas ukur kemudian ada timbangan cawan uap plastik sampel tang krus dan juga spatula berikut sampel yang digunakan kemudian timbang sampel sebanyak 10 gram kemudian tambahkan aquades lalu uleni sampai adangan berbentuk kalis Apabila sudah kalis, lalu diamkan sampel selama 30 menit. Kemudian lakukan hal yang sama kepada sampel 2, tetapi dengan menggunakan larutan NaCl. Ini sampel sampai menjadi kalis. Setelah sampel dirasa kalis, lalu masukkan ke dalam air. Berbeda dengan perlakuan sebelumnya, untuk yang saat ini direndam selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, lalu cuci sampai airnya tidak keruh. Apabila dirasa sudah cukup, lalu timbang gluten basah didapatkan berat sebesar 3,46 gram. Lalu masukkan sampel ke dalam cawan uap, kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Lakukan hal yang sama pada sampel 2.
berikut penampakan gluten basah yang dimana memiliki sifat elastis. Setelah itu timbang kembali gluten basah didapatkan berat sebesar 35,5 gram. Kemudian masukkan ke dalam cawan uap dan lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu 120 derajat celcius kemudian didapatkan goteng kering menggunakan air 1,12 dan menggunakan MSL 1,7 gram lalu ke pengujian uji bleaching untuk alatnya sendiri yaitu ada filler pipet seukuran dan juga ada timbangan berikut sampel tepung A dan juga ada tepung B mula-mula sampel ditimbang sebanyak 10 gram ke dalam gelas kimia melakukan hal yang sama pada sampel B kemudian eter dibuka dan untuk pengujian ini dilakukan di ruang asal setelah itu pipet Eter sebanyak 25 ml Setelah 25 ml lalu masukkan ke dalam sampel A setelah itu lalu kocok-kocok kemudian diamkan selama satu jam dan ditutup lakukan hal yang sama pada sampel B pipet 25 ml eter lalu setelah 25 ml masukkan eter ke dalam sampel B kemudian lakukan perlakuan yang sama seperti halnya sampel A dan didiamkan selama satu jam dengan kondisi ditutup mendapatkan hasil untuk sebelah kiri sampel A yaitu tidak di bleaching dan yang sebelah kanan sampel B dengan kondisi di bleaching kemudian pengamatan kadar air pada kacang-kacangan alatnya sendiri yaitu ada cawan uap timbangan tang kerus Kemudian ada alat pengering Dan yang terakhir yaitu eksikator Mula-mula sampel ditimbang dengan berat kurang lebih 2 gram
lalu ambil cawan uap di dalam eksikator yang sebelumnya telah dikonstankan kemudian masukkan sampel ke dalam cawan uap lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat celcius dengan waktu yaitu 2 jam untuk pengeringan pertama setelah 2 jam dilakukan pengeringan kemudian diamkan di udara terbuka selama 5 menit kemudian sampel dimasukkan ke dalam eksikator selama 5 menit setelah itu lalu keluarkan dan timbang berat pengeringan pertama didapatkan berat sebesar 36,72 gram setelah itu masukkan kembali ke dalam oven dengan waktu 15 menit setelah dikeringkan selama 15 menit lalu didiamkan di udara terbuka selama 5 menit Kemudian masukkan ke dalam eksikator kembali Setelah 5 menit keluarkan Kemudian timbang Dan didapatkan hasil Yaitu 36,71 gram Selanjutnya masuk ke dalam materi telur, di mana pengujian pertama pada materi telur adalah uji kendling. Berikut merupakan alat yang digunakan pada uji kendling, yaitu berupa alat yang di dalamnya terdapat cahaya untuk mengamati kondisi dalam telur. Kemudian untuk sampel yang digunakan pada uji kendling adalah sampel telur bebek dan telur ayam buras. Lalu selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap keadaan kulit, di mana untuk sampel telur bebek, keadaan kulit terlihat sedikit kotor dan tidak terdapat keretakan. Lalu untuk selanjutnya, sampel telur ayam buras, keadaan kulit terlihat bersih dan tidak terdapat keretakan. Setelah dilakukan penopongan dengan menggunakan alat kendling pada telur ayam buras, terdapat kuning telur yang berada di bagian atas dan terdapat kandung udara yang berada di bagian bawah. Lalu selanjutnya untuk sampel telur bebek yang sudah dilakukan penopongan, terdapat kuning telur yang berada di bagian atas dan terdapat kantung udara yang berada di bagian bawah. Pengujian kedua untuk materi telur yaitu pengujian spesifik. Untuk larutan yang dipakai yaitu larutan garam dengan konsentrasi 1,060, 1,065, 1,070, 1,075, 1,080, 1,085, 1,090, 1,095, dan 1,100. Mula-mula masukkan telur dimulai dari konsentrasi yang paling rendah yaitu 1,060 Lalu amati telur Apabila telur tenggelam maka dilanjutkan ke konsentrasi yang selanjutnya Lalu amati kembali apabila telur masih tenggelam lanjutkan ke konsentrasi selanjutnya Lalu diamati kembali apabila telur masih tenggelam atau menuju mengapung, maka pengamatan dapat dilanjutkan ke konsentrasi selanjutnya. Lalu amati kembali pada konsentrasi selanjutnya. Jika telur mengapung, maka pengamatan dapat dihentikan dan dapat disimpulkan bahwa telur mempunyai kualitas yang baik karena telur mengapung pada nilai spesifik grafiti lebih dari 1,075. 
lalu lakukan pengujian pada sampel telur bebek. Masukkan sampel pada konsentrasi yang paling rendah, amati, apabila telur mengapung, pengamatan dapat dihentikan, dan dapat disimpulkan bahwa telur memiliki kualitas kurang baik, karena telur mengapung pada nilai spesifik graffiti kurang dari sama dengan 1,07. Lalu selanjutnya pengujian untuk materi telur yaitu pengamatan isi telur secara subjektif dan objektif. Mula-mula sampel dilakukan penimbangan dan didapatkan hasil berat telur utuh sebesar 69,36 gram. Kemudian pecahkan telur di atas plat kaca. Kemudian telur yang sudah dipecahkan diamati diameter kuning telur dan putih telur serta tinggi kuning telur dan tinggi putih telur. Untuk mengukur diameter kuning telur, diambil dari jarak yang paling jauh. Kemudian selanjutnya diukur diameter putih telur. Karena telurnya sudah encer dan kualitasnya kurang baik, maka ukuran diameter yang dihasilkan akan semakin panjang. Kemudian didapatkan hasil diameter putih telur sebesar 179,60 mm. Kemudian selanjutnya ukur tinggi kuning telur sampai ujung jangka sorong menyentuh permukaan kuning telur dan didapatkan hasil 2,49 mm. Kemudian selanjutnya ukur tinggi putih telur dan didapatkan hasil 2,56 mm. Lalu selanjutnya perhitungan pengamatan telur secara objektif. Diketahui berat telur 69,36 gram, tinggi kuning telur 2,49 mm, diameter kuning telur 103,54 mm, tinggi putih telur 2,56 mm, dan diameter putih telur 179,60 mm. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap nilai Z, di mana nilai Z mempunyai rumus 10 dikali tinggi kuning telur dibagi 3 dikali berat utuh. Dan data yang sudah dihasilkan dimasukkan ke dalam rumus 10 dikali tinggi kuning telur sebesar 2,49 dan dibagi 3 dikali berat utuh 69,36 dan didapatkan hasil nilai Z sebesar 0,1197. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap indeks kuning telur di mana rumusnya itu tinggi kuning telur dibagi diameter kuning telur tinggi kuning telurnya sebesar 2,49 dan diameter kuning telurnya 103,54 dan didapatkan hasil indeks kuning telur sebesar 0,024 Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap indeks putih telur di mana rumusnya itu tinggi putih telur dibagi diameter putih telur. Tinggi putih telurnya 2,56 dan diameter putih telurnya 179,60 dan didapatkan hasil indeks putih telur sebesar 0,014. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan unit hauk di mana rumusnya itu 100 log tinggi putih telur ditambah 7,57 dikurang 1,7 dikali W pangkat 0,37. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 100 log tinggi putih telurnya itu 2,56 ditambah 7,57 dikurang 1,7 dikali W nya itu 0,7. 6, pangkat 0,37 dan didapatkan hasil unit hauk sebesar 29,46 pengujian terakhir untuk materi telur yaitu porositas dan pengamatan ketebalan kulit telur lalu alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas ukur methylene blue gelas kimia dan aquades Pertama-tama, masukkan aquades ke dalam gelas kimia. Lalu, teteskan metilen blue sebanyak 10 tetes. Kemudian, aduk dan masukkan telur ke dalam gelas kimia 
dan didiamkan selama satu jam. Setelah 60 menit direndam, telur tersebut diangkat lalu dipecahkan di atas kaca. Setelah itu, amati telur tersebut apakah terdapat bintik biru pada bagian dalam kulit atau tidak. Dan setelah diamati, tidak terdapat bintik biru yang menandai kualitas telur masih baik. Lalu selanjutnya, pengamatan ketebalan kulit telur menggunakan jangka sorong. Dan didapatkan hasil 1,46 mm.